ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷனுக்காக தாவரங்கள் பெற்று இருக்கக்கூடிய தகவ அமைப்புகளை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதாவது அடாப்டேஷன் ஃபார் பாலினேஷனை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி போலன் வயபிலிட்டினா என்ன அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ளவரில் ஸ்டாமன் இருக்குது ஸ்டாமனில் வந்து ஆந்தர் இருக்குது இந்த ஆந்தரில் வந்து போலன் கைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்துருச்சு ஸோ இந்த போலன் கைன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிக்மாக்கு போயிட்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் இதுதான் இந்த போலன் கைன்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே எய்ம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஆந்தரை விட்டு வெளியே வந்த உடனேயே ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் தான் வந்து சர்வைவலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து டெத் ஆகிடும் ஸோ அந்த சர்வைவல் டைமை தான் நம்ம வந்து போலன் வயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சர்வைவல் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிட் கணக்கில் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மந்த் கணக்கில் இருக்கலாம் இல்லைனா இயர் கணக்கில் கூட இருக்கலாம் நம்ம தினமும் ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரைஸ் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஆந்தரை விட்டு போலன் கிரைன்ஸ் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயபிளாக இருக்கும் ஸோ அதாவது அந்த போலன் கிரைனோட சர்வைவல் டைம் வந்து தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் அந்த தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனில் விழுந்து ஜெர்மினேட் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து டெத் ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் எல்லாம் வேஸ்டான போலன் கிரீன்ஸாக வந்து மாறிடும் ஸோ ரைட் டைம் வீட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சியோஸ் பம் பிளான்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ட்டில் வந்து ஃபியூ மந்த் வரைக்கும் அந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து வயபிளாக இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆர் டூ மந்த் கூட வந்து வயபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஜிம்னோஸ் பம் பிளான்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் வந்து இயர் கணக்கில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலன் கிரைன்ஸ் வயபிளாக இருக்கும் ஸோ அப்போ போலன் வயபிலிட்டி அப்படின்றது போலன் கிரைன் எவ்வளோ நாள் சர்வைவலாக இருக்கும் அப்படின்றத தான் நம்ம போலன் வயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலஸ்ட் போலன் கிரைன் எந்த பிளான்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைசோட்டிஸ் அப்படின்ற பிளான்ட் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் போலன் கிரைனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சோ இந்த போலன் கிரைனோட சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இந்த போலன் கிரைனோட சைஸ் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் போலன் கிரைன் அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் போலன் கிரைன் எந்த பிளான்ட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா மிராபிலிஸ் ஜெனபா சோ இதோட சைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டூ பிப்டி மைக்ரோமீட்டர் ஸோ அதோடய டயாமீட்டர் சொல்கிறோம் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து லாங்கஸ்ட் போலன் கிரைன் எந்த பிளான்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ ஜாஸ்ட்ரா அப்படின்ற பிளான்ட்டில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜாஸ்ட்ரா அப்படின்றது நத்திங் பட் சி கிராஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோடைய சைஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் லென்த் ஓகேங்களா இது வந்து லென்த் இது வந்து சைஸ் டயாமீட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் போலன் கிரைன் ஸோ இது வந்து பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து அனிமோஃபிலியை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனிமோஃபிலி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காற்றின் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து அனிமோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது பாலினேஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் விண்ட் இதை தான் நம்ம வந்து அனிமோஃபிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி விண்டு மூலமாக வந்து பாலினேஷன் நடக்கக்கூடிய தாவரங்களில் எந்தெந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து விண்டு மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் வெறும் பத்து போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது காற்றில் எந்த திசைக்கு போகுது அப்படின்னே தெரியாது ஸோ காரணமாக போயிடும் இதுவே லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது காற்றோட எல்லா திசைக்குமே வந்து போகும் ஸோ இது மூலமாக பாலினேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் மெர்க்குரியாலி சானுவா அப்படின்ற இந்த பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிளான்ட்டோட ஒரு ஃப்ளவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி போலன் கிரைன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ இதுவே இந்த பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு இரநூறு ஃப்ளவர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இரநூறு இன்ட்டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ்
ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு அப்படி எல்லோ கலர் கிளவுட் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பைனஸ் அதிகமாக இருக்க இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத பாருங்க சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த காற்றின் மூலமாக மகர்ந்த சேர்க்கை செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து டெர்மினலில் தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு லீஃப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ லீஃபோட ஆக்சைடில் வந்து அந்த ஃப்ளவர் இருந்தது அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று அடிச்சுது அப்படின்னா அதை வந்து மறைச்சிருக்கு மறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃபுக்கு மேலே டெர்மினல் பொசிஷனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளவர்ஸோட ஆந்தரை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆந்தர் வந்து வெசடைல் ஆந்தராக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மார்பாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரோட அந்த ஃப்ளமண்ட் அட்டாச்சாக இருக்கிறத பொறுத்து ஒரு நாலஞ்சு டைப் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதில் வெர்சட்டைலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் தான் ஸோ வெர்சட்டைல் அப்படின்றது இந்த ஆந்தர் லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளமண்ட் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே காற்றில் வந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறதால போலம் கிரீன்ஸ் வந்து காற்றில் வந்து பரவுறதுக்கு ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வெர்சட்டைல் ஹேந்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம இந்த அனிமோ ஃபிலஸ் பிளான்ட்ல வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிக்மாவை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்டிக்மா பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவுமே பெருசாக இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபெதரி அண்ட் ஹேரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டிக்மா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அனிமோ பிளஸ் பிளான்ட்ல ஓகேங்களா ஸ்டிக்மால இந்த ஃபேதரி இல்லை ஹேரி ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து ஸ்டிக்மாவில் வந்து பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல கோல்டன் கிரீன்ஸ் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா காத்துல இந்த இடத்துல பட்டுச்சு அப்படின்னாலே ஸோ அதை வந்து கேட்ச் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டிக்மாவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அனிமோ பிளஸ் பிளான்ட்டோட ஃப்ளவரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்காது இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியமும் கிடையாது ஏன்னா பாலினேஷன் அப்படின்றது விண்டு மூலமாக தான் நடக்குது தன் அதே மாதிரி அந்த பிளான்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்டாரும் வந்து அவசியம் கிடையாது அண்ட் சென்ட்டும் வந்து அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பொதுவாக அந்த மாதிரியான பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனிமோ ஃபிலி பிளான்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோல வந்து ஹைட்ரோபிலிய பத்தி ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்